ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீலாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா நான் கார்டனிங் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு விருப்பப்படுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் லஞ்சுக்காக ஒரு ஹெல்த்தியான சிம்பிளான ரெசிபி பண்ணியிருந்தேன் அதையும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு விரும்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நைட் டின்னருக்காக தோசை ரெசிபி ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்ப்போமா எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசைங்க அது ஒரு ட்ரீம்னு கூட சொல்லலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டனிங் வைக்கணும் கார்டனிங்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு வேணுன்ற ஒரு ஸ்பின்னாச்சு அதாவது மேத்தி கீரை ஒரு புதினா கீரை குத்தமல்லி சில்லி அந்த மாதிரிலாம் செய்யணும்னு எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக ஆசை ஏன்னா நாங்கள் இது வரைக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அஞ்சு வருஷமாக ஆகிருக்கோம் அதாவது யூஎஸ்ஏ வந்த பிறகு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருந்தபோதும் வாடகை வீட்டில் தான் இருந்தோம் அந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நான் அந்த மாதிரி வைக்கல ஸோ இப்போ எப்படியாவது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லேயாவது நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரி கொண்டுட்டு போகணும் இந்த டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும்னு நாங்கள் ஒரு சில இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பண்ணதுங்க அதில் ஒரு சிலது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் செடி நல்லா க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் நம்ம அரிசி களையிறோம் இல்லையா அந்த தண்ணி நம்ம எடுத்து காலையில் எடுத்து வச்சோம்னா ஆஃப்டர்நூன் போல் ஒரு மாதிரி புளிச்ச மாதிரி ஆகிடும் அந்த தண்ணி நம்ம செடி கூத்துனோம்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும் நான் அந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேத்தி கீரைலாம் ரொம்ப சீக்கிரமே க்ரோ ஆகுது நான் ஒன் வீக்ல பறிச்சு ஒரு டைம் சமைச்சிட்டேன் எங்க வீட்டுல கீழே இருக்கிற இடத்துல சைட்ல நான் சில செடியெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் தொட்டிலேயே நான் சில செடியெல்லாம் போட்டிருக்கேன் கேப்சிகம் வெண்டக்கா அப்புறம் சில்லி தக்காளி எல்லாம் போட்டிருக்கேன் எது எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியல எல்லாமே ஒரு ட்ரையல் தான் பண்றேன் அப்புறம் கிராசரியில இருந்து வாங்கிட்டு வந்த மின்ட் செடி நட்டு வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வீட்டுல உள்ள பக்கெட் டப்பா வச்சு நான் கொஞ்சம் செடி போட்டிருக்கேன் அது என்னன்னா மேத்தி கொரியாண்டர் கொரியாண்டர் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல க்ரோ ஆகுறதுக்கு பட் அதுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த க்ரோ பேக்ல என்ன இருக்குன்னா ஒன்ல பீட்ரூட் வச்சிருக்கேன் ஒன்ல பருப்பு கீரை வச்சிருக்கேன் செடி க்ரோ ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கனாலே தெரியும் ரெட் கலரா இருக்கு சோ இதெல்லாம் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிற கார்டனிங் ரொம்ப இது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு இது நம்ம டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு அந்த செடி வளர்ந்துச்சா வளர்ந்துச்சான்னு செக் பண்றதுக்கே ரொம்ப ஆசையா இருக்கு இப்ப நான் லஞ்சுக்காக பச்சை பயிர் கடையில் கீரை சேர்த்து பண்ண போறேங்க அதான் பாக்க போறோம் வாங்க பச்சை பயிர் கடையில் செய்யறதுக்காக நான் அரை கப் பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கேன் அதை தண்ணியில வாஷ் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டன்ட் பாட்ல நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இன்ஸ்டன்ட் பாட்ல ஒரு பிளஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட்டு இந்த ஒன் பாட் ரெசிபி எல்லாம் பண்றது ரொம்ப குயிக் ஆயிடும் ரொம்ப கன்வீனியன்டா இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு அந்த பச்சை பயிர் தேவையானதுக்கு கூடவே வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு வர மிளகா இல்லாட்டி உங்களுக்கு வேணா பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வெறும் பச்சை பயிர் கிடையாம கூட கூட ஃப்ரீஸ் பண்ண கீரையும் சேர்த்துக்கிறேன் உங்க கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷா கீரை இருந்ததுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் போல சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சேர்த்துட்டோம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டீம் மோட்ல செவன் மினிட்ஸ்க்கு நான் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்க போறேன் பச்சை பேர் ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள பொரியல் பண்ணிடலாம் பொரியலுக்காக நான் இன்னைக்கு ஆஸ்பரகஸ் எக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆஸ்பரகஸ் நான் இங்க இருக்கிற அமெரிக்கன் ஷாப்ல தான் வாங்கினேன் உங்களுக்கு இந்த வெஜிடபிள் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா ஒரு டைமா செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஆஸ்பரகஸ் பார்க்கும் போது ஹார்டா இருக்குங்க அதை கட் பண்ணும் போது தான் தெரியும் அது எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸா ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணிக்கோங்க கோவாக்க கட் பண்ற மாதிரி நான் எல்லா காயும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு யூஸ்வலா எல்லா பொருளுக்கும் தாளிக்கிற மாதிரி எண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததும் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு கலர் மாதிரி வந்ததும் காரத்துக்காக நாலு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் நான் பா
காய் வேகிறதுக்காக உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணோம்னா நல்லா வெந்து வந்துடும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க இது வேகிறதுக்கு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்தா இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இப்போ இந்த காய்க்கு நடுவில் ரெண்டு எக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எக்கு சேர்த்த பிறகு நான் பெப்பர் சேர்த்துக்கு போகிறேன் இந்த பெப்பர் சேர்க்கறது எக்கு அஸ்பரகஸும் சேர்த்து செய்யும் போது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த எக்கு மட்டும் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு காயோட கலக்க வேண்டாம் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முட்டை தனியாக வெந்ததும் காயோட மிக்ஸ் பண்ணோம்னா சூப்பரான ஆஸ்பரகஸ் எக் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு செக் பண்ணி பார்த்த நல்லா வெந்திருக்கு இந்த வடிச்ச கஞ்சி நம்ம முடிக்கு அப்ளை பண்ணமோ ரொம்ப நல்லா சில்கியா சாஃப்டா இருக்கும் எங்க பாப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி நான் அப்ளை பண்றேன் செவன் மினிட்ஸ்ல பச்சை பேர் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இப்ப நம்ம மத்தால தண்ணி எல்லாம் வடிச்சிட்டு நம்ம நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஸ்வலான தாளிப்பு தான் எண்ணெய் வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சு வந்ததும் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வந்ததும் பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் பாதி பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சதும் சேர்த்து நல்லா அந்த கலர் மாதிரி வந்தது வெங்காயம் கடைஞ்சி வச்சிருக்கிற பச்சை பயிறு கீரையோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய டபுள் ஹெல்த்தியான பச்சை பயிறு கீரை கடையல் ரெடி சூப்பராக இருக்கு பார்க்கும் போதே இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான லஞ்சிங்க சாதம் பச்சை பயிறு கடையல் பதிலாக வெறும் பச்சை பயிறு கடையிறதுக்கு பதிலாக கீரை கொஞ்சம் போட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு கடையல் இன்னைக்கு அப்படி இது நேற்று ரசம் வச்சு நேற்று வச்ச ரசம் தான் இன்னைக்கு அப்படியே சூடு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறோம் இது பாருங்க வித்தியாசமான ஒரு பொரியல் அஸ்பரகஸ் முட்டை பொரியலுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் லஞ்ச் சமைச்சிட்டு இருக்கும் போதே சைட்ல இட்லி மாவும் அரைச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு நான் எப்பயுமே அப்படிதான் செய்வேன் நைட்டு அரிசி ஊற வச்சுட்டு காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யும் போது அரைப்பேன் அப்புறம் இல்லாட்டி நைட்டு ஊற வைக்க மறந்துட்டேன் காலையில் ஊற வச்சுன்னா மதியம் லஞ்சு செய்யும் போது அரைச்சிருவேன் எனக்கு இட்லி மாவு தனியாக அரைக்கிறது பிடிக்காது ஏன்னா அது ஒரு பெரிய வேலையாட்டு இருக்குங்க நம்ம இந்த மாதிரி சமைக்கும் போது நம்ம அரைச்சோம்னா அது வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் நான் இட்லி மாவெல்லாம் அரைச்சி உப்பு போட்டு கலக்கி வச்சுட்டேன் புளிக்கிறதுக்காக அடுத்தது அடை தோசை மாவு பார்க்கலாம் அடை தோசைக்கு ஒரு கப்பு தோரம்பருப்பு ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த பருப்பு அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அதாவது ரெண்டு கப்பு பச்சை அரிசி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் காரத்துக்காக வர மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் கூட உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம் மிளகு சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கிரைண்டரில் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாவு நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாவு நம்ம புளிக்க வைக்க வேண்டாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சதுமே நம்ம செய்யலாம் நான் இப்போ சாயந்தரமாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் நைட் டின்னருக்காக சம்யுக்தா இருந்துட்டு கிளாஸ் மீட்டிங்க்கு போயிட்டா ஆனா ரித்திக்கு அக்கா இல்லாதனால என்ன பண்றான்னா அவனும் ஒரு புக் எடுத்து படிக்கணும் நானும் படிக்கணும்ட்டு இந்த போர்டு புக்ஸ் எடுத்து உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கான் எப்பயுமே அப்படிதான் பண்ணுவாங்க டெய்லி ஏதாவது ஒரு புக்ஸ் படிக்கலன்னா அவனுக்கு தூக்கமே வராது அவனுக்கு கலர்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணுவான் அப்புறம் ஷேப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா படிப்பாங்க டெய்லி இந்த புக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என்னையோ இல்லாட்டி அவங்க அப்பாவே உட்கார வச்சுட்டு சொல்லிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் புக் படிக்கிறது ஸோ நம்ம அத பார்ப்போம் ஆப்பிள்ங்க என்ன <laughs> என்ன <laughs> 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 Candy? 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 Candy?
shape is good job apra star star fruit enga star shape ama star fruit enga fruit ama kite enga iruk kite shape enna wow super la book enga iruk book book enga square ah square shape yeah thambi always right sandwich ama sandwich enna shape Good job, very good, very good, Ritik. So cute. Good job, Sita. Good job. Okay. इप्पर टाइम पातिंग ना इवनिंग फाइव थर्टी आगे द स्नैक कागन ना इन्हें की पाइना पिल्डा चुमा कट पनी पोटे बुप्पु मलगा तुल पोटे कालंद साप लांटे रेडी पनी ट्रक हैं. इधर नंबर चिन्ना वेस ला माँग अल्ला बुप्पु मलगा तुल पोटे साप डों अल्ला आधे टेस्ट लरको रंबा टैंगियर को. सो अ सापनिंग स्ना अब स्ट्रांगा इंजी टी कुछ इनर को पाती ना कैप्सिकम चटनी से अगर कैप्सिकम कट पड़े मिक्सर जार आड पड़ी वरमि अब तुंजी और तुं पू सेक उप सेकल को कल सेक सेक ना नईसा यूशल तली कड़ग उल्त मरपोट तली ऊतीटा नम्बर चटनी रेडी अड़ दस ना कामेन अब अड़ दोस ना कुछ वंग पड़ी वंग ना सेक ना क्रंचिया ना मवाड़ कल ऊतपो दोस कल दोस एंरी वराम रोम ट्रबल पड़ो अदार पड़े उल्ले पाद कट पड़े फोर कुछ अद्रो दोस कल तनियो इलाटी एनयो स्प्रिंकल पड़े नम्बर पोटेट कट पड़ी ना तेजना दोस ओटाम ना ईसिया रिमूव आई वो अदूटी अवलदा ना साप कई वाश् पड़ी वे पात्र वाश् पड़ी वे अद्वा डिश्वाशर लोड पड़ा डिश्वाशर लोड पड़े डिश्वाश् लिक्विड आन पड़ी विूंगी अद्रम मेरमो रे मेरम ओडिटे अफ आम डिश्वाशर रोम यूस्फुला नईट तूंग तूंगे आन पड़ी विटें इं वी पाती ना बामो ट्री वे अब ना वीटल आक्सीजन प्यूरीफ पड़ी को नम्बर वीटल इंडोर और प्लांट वे रोम नसिटिवटी नमुक नान फील पड़े एल अब सो अच्छी सो अवलोदा इन डे मुझे ओके फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून लंच लंद नाइट डिनर भी लग उंगल पुर्चिर को नंबर है यूजफुल आर अंदर को ने निकले ये नोटे गार्डनिंग पाते सो इन द वीडियो पुर्चिर द ना लाइक पन गए अब डे मारक का मैं सिंपली सुधा सब्सक्राइब पन गए मर्ब डे मरी और नल्ला वीडियो लोग लम्बित पन रहे आधे वरी के बाय फ्रेंड्स सुधा थैंक यू